грызуны – самый многочисленный на земном шаре отряд млекопитающих, насчитывающий около 2000 видов. Хомячки относятся к отряду грызунов, семейству хомякообразных, подсемейству хомяковых. Расскажите, пожалуйста, о том, а, вообще, как, какие сейчас сегодня в мире бывают хомячки, откуда они пошли, эти замечательные маленькие животные? Ну, в мире вообще насчитывается, насколько я помню, 14 видов хомяков. Ну, у меня их пока три вида только. Значит, а, это хомяки сирийские, которые были обнаружены впервые на территории Сирии. А, значит, хомяки джунгарские и... Гостит у меня хомяк Роборовского, просто по просьбе уедет в Петербург. Хомяк Роборовского? Да, так Это... называется, хомяк Роборовского. Был открыт исследователем Роборовским. Угу. Вот, в принципе, еще есть э, другие породы, то есть это вот хомяк обыкновенный, который угу. такое большое, дикое, злобное существо. Э, есть хомячок Кэмпбелла, которого очень часто путают с джунгарским хомяком. В принципе, даже очень часто продавцы в зоомагазинах не различают. Достаточно большая грубая ошибка. Разные абсолютно породы, внешне похожие, но не настолько сильно похожие, в общем-то, что можно было перепутать. Хомяки, ну, основные вот, виды хомяков, которые люди содержат и разводят, это хомяки сирийские и хомяки карликовые, это джунгарские хомячки, хомячки Кэмпбелла и хомячки Рапоровского. То есть это основные как бы, виды, которые разводятся в домашних условиях. Вот. Ну, кроме того, сирийцы они делятся на короткошерстных и длинношерстных. Вот. Ну, еще длинношерстных так в просторечии называют ангурскими хомяками. В общем, это даже в зоомагазинах <laughs> висят этикеточки, написано хомяк ангурский. На самом деле хомяк сирийский длинношерстный. Угу. Вот. Ну, можем, в принципе, посмотреть, показать. А как они вообще попали из дикой природы в дом человека? Ну, они вот были обнаружены, эти самые сирийские хомячки, Значит, были вывезены, приручены, и, собственно говоря, потом уже все разнообразие видов и окрасов. Потому что в природе сирийский хомяк, он золотистого окраса, рыженький просто-напросто. Вот. А все остальные уже виды породы окраса, они уже были выведены. Тем, у кого нет навыков по содержанию животных, Начинать постижение этой непростой науки удобно именно с хомячков. Они неприхотливы и отлично уживаются в клетках. Их нетрудно прокормить и содержать в чистоте. В принципе, домики бывают самые разные. Как показала практика, ну, практически любые домики, в зависимости от индивидуальных предпочтений хомяка, домик может быть и пластиковый, и деревянный, кокосовый, соломенный. Бывают такие подвесные домики тряпочные, как гмачки, очень интересные, меховые домики бывают. Единственное, что у нас еще с советских времен, так у людей осталась привычка, ни в коем случае нельзя хомяка сажать в вату, потому что это очень опасно, он может лапкой запутаться в волокнах, сам может даже не заметить, то есть обнаружиться это, пожаловаться же он не может, обнаружиться может только когда уже лапка там распухнет, отомрет или что-то еще более серьезное. Но поскольку в природе хомячки живут в норках, норку они, значит, по своим хомячьим правилам строят, утепляют ее там всякой сухой травкой, ну там мохом, ну что вот есть в природе. Вот. А в квартирных условиях таких вот материалов нет. Значит, это может быть, помимо опилок, наполнитель, иногда кладут сено. Вот хомяк из сена себе норку делает. Либо чаще всего это используются бумажные салфетки. Обычные белые некрашенные салфетки, потому что ну, краска она может быть вредна, хомяк просто может отравиться. И вот они, значит, из этого все это мелко-мелко рвут, в щеки себе напихивают. Это очень смешно, очень забавно. Потом себе гнездышко, там, домик, норку, что-то они себе из этого делают. Вот. В принципе, я еще раз повторюсь, в продаже даже у нас бывает импортного производства написано, что специальная вата для хомяков, но точно так же и на голландском форуме хомяководов, и на немецком все единогласно приходят к выводу, что это опасно и очень вредно. Бывает еще, сейчас очень интересный, написано материал для строительства гнезда, такая мелко-мелко порезанная бумажная лапша, еще в гармошечку смятая, разноцветная. Очень забавно, но, в общем-то, это бывает нечасто и достаточно дорогой продукт. В основном все пользуются салфетками, и, в общем-то, и хомяки довольны, и хомяководы довольны. В основном 
клетка — это его территория. Вот если, например, хомячка купили или вот принесли первый раз откуда-то, там взяли у кого-то, вот, и, значит, первое, что хомяк делает в новой клетке, он садится, начинает очень сильно-сильно умываться активно, потом бегает, везде трется. То есть сначала люди иногда пугаются, что такое, вроде бы брали нормальное животное, а оно тут мечется как сумасшедшее. Ничего страшного, это совершенно нормальное явление. Просто у хомячка свои железы, которые вырабатывают определенный запах, и он должен везде-везде пробежать и все этим своим запахом пометить. И он уже будет точно уверен, что это его территория, и чужаки на эту территорию не посягнут. Потому что сирийские, например, хомяки, они вообще по природе одиночки. Они не живут в природе группками, там, семьями или как-то. Они даже, в принципе, встречаются только для того, чтобы завести потомство. То есть в определенные дни, не в эти дни, то есть это два хомяка, это может быть схватка практически с летальным исходом. Почему иногда очень бывает, люди берут, мы, мы взяли двух хомячков, чтобы было не скучно, и очень часто кончается тем, что два хомяка в одной клетке, это, в общем-то, очень печальный результат такого вот соседства. Основное правило для содержания – у каждого животного должна быть отдельная клетка. Исключение – это только карликовые хомячки, джунгарики или кэмпбеллы, либо э, две девочки или два мальчика из одного помета, братики или сестрички, либо мама с дочкой. При условии, что их никогда не разлучали, они друг друга знают, они друг друга помнят. Потому что хомячок – животное маленькое, память у него тоже короткая. То есть 2-3 дня врозь, и они уже воспринимают друг друга как врагов, как соперников по территории. А вообще, вот если дома есть какие-то другие животные, есть ли противопоказы для тех, кто хочет завести хомяков? Ну, как сказать. То есть, в принципе, противопоказания... Это если есть кошка, но дело в том, что кошки все реагируют очень по-разному. Некоторые кошки совершенно спокойно, некоторые играют с хомяками. Вот не в ту игру, в которую кошка с мышкой играет, а вот в такие, в тихие, в спокойные игры. Бывают, конечно, случаи, когда кошка просто хомяка воспринимает как мышку, на которую надо поохотиться. Но тут все индивидуально, тут все зависит от кошки, от хозяев, от хомячка. У меня, поскольку других животных нет, я по этому поводу так, в общем-то, очень много чего-то сказать не могу. Ну, по опыту, вот люди, которые имеют там, по собаку, опыту, допустим, вот птицу. люди, которые у нас общаются на форуме хамстеру. Ситуации бывают вплоть до анекдотичных. Приходит котенок, свешивает свой пушистый хвост в террариум, где живет хомяк. Хомяк подходит, обнюхивает, понимает, что это очень хороший пушистый утеплитель, берет этот хвост зубами и несет себе утеплять дом. Бывают такие случаи. Бывают случаи, что вот кошка просто хомячка из клетки вытащила, поиграла, хомячок не пережил. Разные бывают случаи, поэтому каких-то определенных рекомендаций... Тут нет, тут все очень индивидуально. Опытным путем. Но, да, опытным путем и на усмотрение хозяев. Обязательно нужно иметь колесо, потому что, ну, как правило, в небольших наших квартирах очень большую клетку там, с какими-то большими протяженными тоннелями не всегда можно поставить. Поэтому для того, чтобы хомяк много двигался, в природе хомяки пробегают по нескольку километров. То есть за ночь. У них ночь это активный период жизни, они ночные животные. Значит, за ночь он пробегает несколько километров для того, чтобы у него не было гиподинамии, чтобы хомяк был здоров, бодрый и весел, ему обязательно нужно колесо, либо прогулочный шарик. То есть прогулочный шарик хомяка посадили, закрыли, выпустили, и хомяк катается по всей квартире, ни сам ничего не съест, никуда не залезет, никуда не потеряется. От норного образа жизни, что вели некогда вольные хомячки, у них сохранилась чистоплотность. В норах туалеты они устраивают в стороне от гнезда, в специальных отнорках. Так что ваш хомячок будет ходить в туалет в клетке в одном и том же месте. Менять подстилку нужно, ориентируясь на запах, в среднем один раз в несколько дней. Сначала менять туалетный угол, если уже видно, что вся подстилка, вот все там опилки, соломка, что у него там лежит сено, уже достаточно грязная и вся она плохо пахнет, естественно, тогда где-то раз в две, в три недели, раз в месяц, то есть, ну, это у всех по-разному. Заменяется эта вся подстилка. В общем, не сказать, что это очень дорого, потому что опилки, это все достаточно недорого, 
кто-то находит варианты, договаривается на работе, в столярной мастерской, на какой-то пилораме близлежащей. Это совсем получается намного дешевле. Вот. Некоторые сено для хомяков заготавливают на зиму сами. Угу. То есть, на дачке сама собирают? Да, травку косят, сушат. Потом у них есть на зиму запас сена. То есть хомячок может совершенно спокойно в экологически чистом сене гнездо себе видеть, может его кушать, если захочет. То есть ничего такого опасного для него там нет. Но вообще купать хомяков, хоть и продается с надписью «шампунь», я, правда, ни разу не видела, но народ у нас иногда на форуме спрашивает, какой-то специальный шампунь. В жидком он видели, в сухом я не знаю, но для того, чтобы хомяк, как правило, ему собственных усилий хватает, чтобы шубку почистить. Но если вы хотите, чтобы хомяк был, имел совершенно вид необыкновенной красоты, чистоты и пушистости, лучше всего использовать песочек для шиншил. Насыпается он либо в какую-то баночку, очень удобно, в принципе, птичью купалочку, которая вешается на дверцу клетки. Хомяк в этом песочке замечательно моется. Единственное, что если оставлять на постоянно, как правило, 90% хомяков в этом песочке через пару дней устраивает туалет. И тогда ну просто... Вот. И, в общем-то, приходится этот песок им выдавать во временное пользование, там на час, на два. Но народ у нас по-разному с песком. Некоторые просто берут вот пластиковую коробочку от торта с крышечкой, туда песок насыпали, хомяка запустили. Вот он там часок, он там покупался, вылез весь пушистый, красивый, коробочку закрыли, убрали до следующего раза. То есть это, в принципе, можно использовать песок обычный речной. Естественно, его нужно при этом промыть как следует под проточной водой, прокалить в духовке на какой-нибудь там ненужной старой сковородке. Тогда уже можно пользоваться, чтобы не рисковать, чтобы не опасаться, что животное потом заболеет, заразится, и придется в общем, его долго лечить и с неизвестным результатом. Вот. Последнее время народ у нас привозит просто песок откуда-то из зарубежа. Да, из зарубежных туров, из Египта, из Туниса привозят песок беленький, чистенький, хорошенький. Вот. Ну, тоже, в принципе, прока... промыть, прокалить, и хомяку вполне можно пользоваться таким песком. Мыть Бывает... в воде не рекомендуется. Нет, в воде мыть не то, что не рекомендуется, это даже опасно. Потому что хомяк по природе своей, он животное не водоплавающее, воды он боится. Конечно, намочить его можно, но проблема в том, чтобы потом его высушить хорошенечко. И то есть вот какой-то вода в ушки попала или просто вот кончики меха высохли, подшерсток остался влажный. Хомяки очень легко простужаются, легкие у них находятся достаточно близко вот к поверхности тела. И воспаление легких или простуженный, чихающий, кашляющий хомяк – это, в общем-то, не самая лучшая перспектива, поэтому лучше обойтись песочком и не рисковать ни здоровьем своего питомца, ни собственными нервами. В природе хомячки питаются семенами, зеленью, ягодами, насекомыми. Основные правила – в неволе животных не перекармливать. Пища должна быть свежей и разнообразной. Сколько нужно корма, хомячок подскажет сам. Наевшись, он набьет едой защечные мешки и унесет в гнездо. Включается инстинкт запасания. Пусть делает кладовые и пользуется ими. Ну, как правило, хомяков кормим чем? Кормим хомяков сухими смесями для грызунов. Там написано, либо для всех видов грызунов, либо конкретно специализировано для хомяков. Что туда, как, туда, как правило, входит? Какие ну, элементы? как правило, туда входят э, зерновые, овес, пшеница, проса, э, значит, горошек, э, такие вот э, орешки, сушеные фрукты. Я лучше скажу, чего нельзя категорически давать хомякам. Да, категорически да. хомякам нельзя давать капусту сырую, потому что она очень газообразованию способствует. И просто у такого маленького животного это может просто плохо кончиться летальным исходом. Не факт, что именно у вашего хомячка и именно все это плохо кончится, но статистика показывает, что лучше не надо, лучше не экспериментировать. Лучше дать китайского салата, Обычного листового салата, укроп, петрушка, любая зелень. Вот. Ну, кроме того, овощи, фрукты. Можно. Да. Зимний вариант – это яблоки, тыква, морковка. Это все замечательно идет. Вот. Там огурчики, помидорчики – это все можно. 
Кроме того, капу... картошку нельзя. Не да, картошка, она, в ней очень много крахмала. Вот. А у хомяков, у них слабенькая достаточно печенка, для них это очень тяжелая пища. Вот. И в связи с тем, что печенка у них слабенькая, копченого, соленого, в общем, любую человеческую пищу им можно, но без соли и без специй. А сахар? Сахар тоже нежелательно. То есть, допустим, Принципе... печенье сдобное, вкусненькое? Нет, сухое, лучше, да? купить, лучше купить лакомство. лакомство для хомяков готовое. То есть у них такие совершенно замечательные бывают хомячьи бисквиты, Пахнуть Запах такой, что хочется съесть <смех> сам. <смех> Совершенно верно. <смех> вот. Хомяки это, в общем, едят с большим-большим удовольствием. Потом там добавлены, иногда это бывает этот бисквит со шпинатом, еще с какими-то добавками. С кунжутом, я помню. Да, да. это все съедается с большим удовольствием. И это получается, это не вредно, никакого риска для здоровья. И, в общем-то, хомяк тоже доволен. Я не думаю, что он ощущает большую разницу между хомячим печеньем и человеческим. А вот э, где помещать корм? И как часто его давать? Ну, корм, как обычно, дается по мере необходимости. То есть, как правило, это специальные мисочки. Используются, бывают керамические мисочки. Но у них недостаток какой? Если это все стоит на полу в клетке, это случайно может забрасываться наполнителем, там, опилками, еще каким-то мусором. Бывают мисочки очень удобно, в принципе, птичьи мисочки, которые крепятся на прутике. То есть она над уровнем пола приподнята, площадь пола освобождается, мусор туда не сыпется, хомяк совершенно спокойно достает, все это спокойно кушает. Вот. Ну, собственно, мисочки бывают разные. То есть бывают кормушечки специальные, мисочки, я уже говорила, поилочки. Вот. Ну, ассортимент хомячих аксессуаров у нас, к счастью, практически день ото дня увеличивается в магазинах, и, в общем-то, можно уже найти то, в -то о чем раньше, вот там год назад, мы только слышали. Резцы хомячков стачиваются неравномерно и всегда остаются острыми. Именно в результате того, что резцы у хомячков постоянно растут, зверьки вынуждены их стачивать. Но дело в том, что поскольку хомяки грызуны, Основное их занятие – это грызть, потому что, во-первых, они таким образом стачивают зубы, а во-вторых, видимо, они получают от этого большое удовольствие. Вот, ну, грызут они все, грызут они, как правило, по ночам, поскольку ведут ночной образ жизни. И, как показала практика, прутья, всякие веточки, палочки ну, и да, камень для грызения – это все обычно стоит, но почему-то с большим упорством, усердием, с упоением изгрызаются прутья. Да, да. Что? Вот нет, по ну, с этим, нет, по этому поводу ничего нельзя сделать, но единственное, что если очень сильно мешает спать, просто куда-то выставить в другое помещение. Вот это единственный, это способ, единственный да. способ, потому что ну, заставить хомяка не грызть – это нельзя, это просто нереально. Он грызун, он все равно будет грызть, либо, значит, если его лишить такой возможности, у него просто могут начаться проблемы с зубами, зубы отрастут через чуть длинные, и тогда просто придется обращаться к ветеринару, чтобы вот эту проблему тоже решать. Некоторые породы хомяков на зиму облачаются в теплые шубки. А если вы не хотите, чтобы ваш любимец впал в спячку от чрезмерно низких температур, не оставляйте его клетку на сквозняке. Распространенные заболевания – не считая вот сезонных, это простуды, но, как правило, когда уже температура на улице достаточно прохладная, отопление еще не включили или уже выключили, у нас пик хомячих простуд бывает, потому что или наоборот, в квартире слишком жарко, открывается форточка, хомячка просквозила. Вот. Простудные заболевания. Профилактика, если вот в начальной стадии хомячок чихает, кашляет, это булочка, размоченная в отваре ромашки, тепленькая дается, очень хорошо помогает. Иммунал можно 2-3 капли на поилочку, но поилочки разного размера, на 50 грамм бывают и до 250, вот в зависимости от объема воды, 2-3 капли на поилку и через день воду менять, чтобы просто она не зацветала. Вот. Но если, конечно, что-то серьезное, то, естественно, лучше всего хомячка показать ветеринару, чтобы потом... И животное не мучить, и себя потом не корить, если что-то не так пойдет, если что-то случится. Вот. А так заболевания, диабет бывает очень часто у хомяков. Но это, к сожалению, так же, как у людей. Это не лечится, это не инсулином, ничем, а потому что слишком есть? маленькое животное. Дозу подобрать лекарственную, его можно только диетой корректировать. 
признаки диабета, если хомячок очень много пьет, очень много пьет, и при этом очень много писает. То есть если у него туалетный угол постоянно влажный. Вот, ну, не считая того, что так же, как у людей, характерный запах ацетона от туалетного угла. Вот это вот основные признаки. Конечно, это очень печально. И, как правило, с таким диагнозом хомячки не живут. Больше полугода у нас вот из тех наших хомячков, которые были на форуме с диабетом, больше полугода никто, в общем-то, не проживал, к сожалению. А какие-нибудь кожные заболевания существуют? Да, кожных заболеваний у хомячков достаточное количество. Это может быть клещ, это может быть волосоед, это может быть какой-то вот лишаеобразные какие-то заболевания. Вот. Но в домашних условиях это продиагностировать нельзя. При подозрениях первое, что нужно сделать, это обратиться к ветеринару. А какие могут быть подозрения? В принципе, ну, если у хомячка вдруг начинает вылезать шерсть, или если вдруг хомячок очень часто чешется, и у него э, начинает кужиться, шелушиться. Ну, естественно, лишай, все знают, как выглядит, то есть этот вот мех вылезает клочьями как-то. Вот. Не обязательно специальный грызунячий ветеринар. В принципе, взять соскоб шерсти кожи на диагностику Нет. кожных заболеваний, это может любой ветеринар. То есть неважно, он по кошкам, по собакам специализируется. Принцип тот же самый, и продиагностировать можно. Лечение, в принципе, тоже для, почти для всех животных одинаковое при кожных заболеваниях, но только дозировка препаратов разная. Вот. Ну, какие еще бывают заболевания? Так же, как у людей. Вот. Основное заболевание у хомячков, к сожалению, это старость. Потому что живут они 2-3 года. И очень часто бывает, что люди приходят в панике на форум и говорят, помогите, что делать, у меня хомяк еще молодой, ему всего 2 года, а вот он стал вялый, вот он потерял аппетит, что же делать. Ну тут, к сожалению, помочь мало можно чем. Можно ему только создать режим максимального благоприятствования, чтобы хомячку просто не напрягаться, то есть можно даже убирать лишние этажи, чтобы mm -hmm. ему не приходилось по лестницам лазить, чтобы у него там еда, мисочка, водичка, молочко, чтобы все было рядом, чтобы он мог не напрягаться, кормить его повкуснее, общаться почаще, потому что тут, к сожалению, уже ничем не поможешь. Это вопрос времени, и это не от нас зависит. Как и многие грызуны, в природе эти зверьки живут в норах которые покидают только в темное время суток. Но и домашние хомяки поступают так же. А вот, кстати, приучить хомяка к дневному образу жизни можно? Ну, медведей тоже учат на роликах кататься. Наверное, можно, но я не вижу большого смысла. Потому что они сами по себе животные очаровательные и прекрасные по-своему. Ну, какая разница, будет он вечером весело время проводить или днем. Тем более, если хомяк заводится для ребенка, ребенок днем либо в школе, либо в садике. Если хомяк взрослые для себя заводят, тоже, как правило, люди днем на работе. Приходишь с работы, тут уже у тебя хомяк проснулся, весь он такой пушистый, жаждет общения, хочет на ручки погулять, побегать, что-то вкусненькое съесть. И, в общем-то, вы получите массу удовольствия от общения друг с другом. Как э, вообще, есть ли у хомяка какие-то поведенческие особенности, по которым можно определить, например, что-то нравится хомяку, что-то не нравится хомяку, вот он доволен или недоволен, то есть есть что-то такое? Ну, трудно сказать. Но вообще, если хомяк чем-то очень сильно недоволен, он просто может укусить. Другого способа объяснить у него нет. Значит, либо он где-то уйдет и спрячется в домике, либо просто, если ему очень настойчиво что-то такое ему предлагают, он может просто укусить. Вот. Ну, в принципе, достаточно редко бывает, как правило, кусаются хомяки либо неприрученные, либо те, с которыми плохо обращаются. Но у меня из всех моих хомяков, в общем-то, так единичные случаи, чтобы когда-то кто-то кусался. А приучать к рукам? Вот нужно с, э, с возраста совсем маленького? Нет, либо... в принципе, приучать можно с любого возраста. Просто это нужно время определенное и терпение. А как это делать? Ну как, вот, берете что-то вкусненькое, даете хомяку на руке. Ну, в крайнем случае, даже если он боится, он сразу не пойдет к рукам, может просто посидеть где-то из укрытия в сторонке, посмотреть, но э, все равно, когда он придет забирать это лакомство, все равно на нем уже останется ваш запах, все равно он будет знать, что это из ваших рук. 
То есть постепенно он привыкнет. Он а, ориентируется по человеческому запаху, по запаху хозяина. Он его знает. Ну да, поскольку у них зрение, они ночные животные, зрение у них не сказать, что очень сильно хорошее. В основном они ориентируются на нюх. Сегодня я расскажу вам о болезнях хомячков. Чаще всего они страдают от укусов друг друга, так как очень многие хозяева забывают, что хомяки одиночки. В этом случае необходимы тщательное промывание ран и локальное применение антибиотиков. Защечные мешки могут засориться из-за неподходящего корма, шоколада и клейких сладостей, а также из-за костей и из-за мякиша. В этих случаях Защечные мешки необходимо вывернуть и опустошить. Обязательно продезинфицировать, а также обработать антибиотиками поврежденные места. При этих терапевтических мерах важно не кормить животные в течение 24 часов, чтобы слизистая оболочка успела зажить. При чесотке на ушах, морде, конечностях, а также вокруг анального отверстия образуется корочками порошкообразный налет. Шерсть выпадает, животных мучает сильный зуб, хомяк чешется, занося инфекцию в поврежденные на коже места. Животные умирают через 2-3 месяца после появления первых признаков. Чесотка хомяков очень заразна. Кстати, чаще ею болеют мужские особи, чем женские. Еще один вид чесотки вызывают чесоточные клещи или зудни. Животные сильно чешутся, тем самым повреждая участки кожи, куда попадают возбудители гнойного воспаления. Гнойные воспаления превращаются в корки и стопья. Кожа всего тела становится твердой, похожей на панцирь. Животные перестают принимать пищу и становятся более раздражительными. Примерно через 3-4 недели животное умирает. Ши и волосоеды у хомяков встречаются очень редко. От них можно избавиться с помощью контактных ядов. Хорошие результаты и при лечении 5% раствором бромоциклена. Лечение необходимо повторить два раза с перерывом в 8 дней. Одновременно с лечением животных необходимо обрызгивать клетку бромоцикленом или метрифонатом. Выпадение прямой кишки у хомяков может произойти в результате запоров или поносов. При своевременном лечении прямую кишку удается вернуть на место так, чтобы избежать ампутации. И не забывайте о том, что нужно лечить и понос, и запор. Энтериты хомяков – это часто встречающиеся заболевания с высоким уровнем смертности. У животных начинается водянистый понос. Точный диагноз установить практически невозможно. Животному можно попробовать дать неомицин и тетрациклин. Однако в этом случае прогноз неблагоприятный. При инфекции мочевых путей животные начинают выделять через короткие промежутки времени небольшое количество мочи с кровью. При этом заболевании показаны подкожные инъекции хлорамфеникола два раза в день. Одновременно в корме нужно увеличить долю фруктов, чтобы увеличить прохождение жидкости через организм. На сегодня у меня все. И помните, что преданность домашнего питомца – это драгоценный дар, накладывающий на того, кто его принимает, не меньшее обязательства, чем человеческая дружба. До встречи!